，张英洲夫妇有两个儿子，家庭和谐幸福。然而，这一切都在六年前小儿子家东和他们的一次谈话后发生了改变。那次的话呢，他就突然啊把他老妈啊拉在一边，然后跟我讲，小儿子家东性格非常内向，平日里几乎不怎么和父母说话，如今提出要和父母谈话，张英洲夫妇心里都有一些忐忑。我那天我就先跟我爸说，呃，爸，你不要生气啊，我说的这件事情。之后我爸就答应我说，好，你说。之后呢，我就跟我爸说，我知道其实我不是你的孩子。虽然张英洲已经预感到这一天迟早会到来，但是这话从儿子的嘴里亲口说出来，张英洲还是有些不能接受。张英洲夫妻是潮州人，早年下海经商，后来到了深圳。一九九五年的一天，在生意场上认识的朋友说，老家有个孩子，因为父母养不起，想找个好人家送了，问他们愿不愿意收养。我们农村有个习惯，就是都孩子比较兴隆吧。结果呢，他就去看了的话，就是感觉是蛮欢喜的，啊，就这么一个因缘，就把他收养回来了。当时的家东已经五岁了，长得虎头虎脑，机灵可爱。虽然张英洲夫妻已经有一个儿子，然而看到这么聪明帅气的男孩，他们二话没说就答应收养家东。当时他们便把孩子抱回了家。可是这之后不久，夫妻俩突然发现孩子的左臂上有一道严重烫伤疤痕，这是怎么回事呢？他们马上给那个介绍他们买孩子的中间人打电话，却再也打不通了。张英洲夫妻这才意识到，这很可能是一个被拐卖的孩子。也许因为孩子左臂有伤而没有找到买家，这才送给了他们。尽管猜到这个孩子可能是被拐卖的，他们还是没有把孩子送到民政部门，而是决定自己抚养孩子。既然是收养，都是自己的小孩，然后跟我们小孩一样的成长。啊，回头过来，在心理方面的话，还有一种想法，就是说尽量满足他的需求。张英洲记得，当年为了让家东开口叫一声爸爸，他和妻子费尽了周折。因为我一直不肯叫嘛，所以我后来听说他们，他们都听我说，呃，我喜欢单车，而且我每天看着别人骑单车。之后买给我之后又哄我，哄我一下，就说，哎，叫爸爸，叫爸爸。之后我就叫了，之后就从这个时候开始嘛，我就慢慢开始融入这个家庭了。这里是大家看法，张家东确实不是张应洲夫妇的亲生孩子。但是这些年啊，呃，张应洲夫妇对这个孩子百般呵护，呃，而张家东呢，从一个五岁的孩子到了现在的一个青春少年，呃，在这个过程当中，我不知道张家东是否能够理解养父母、养育他的一番苦。